Assalamualaikum and hi guys. So previous lecture kita dah cover untuk substitution fractions, SN1 and SN2 fractions. So for this uh, lecture, we are going to cover on the elimination fractions. So same as substitutions, we have SN1 and SN2. So for the eliminations, um, we have E1 and E2. Eliminations unimolecular and elimination by molecular. So basically, the properties of SN1 and SN2 um, parallel. Okay, so maksudnya kalau SN1 properties dia parallel dengan E1, SN2 properties dia parallel dengan E2. Right? So uh, for the elimination fractions. Dia akan melibatkan involve the loss of elements from the alkyl halide to form a new pi bond. So basically, you dah belajar the elimination reactions ni dalam preparations of alkin. Alright, kita ada dehydrohalogenations. Okay, that one is a elimination reaction. Cuma waktu kita belajar chapter uh, 3 tu, I tak mention lah this one is a E2 or E1 reactions. Tapi... Untuk dehydrohalogenation adalah yang you dah pernah belajar and it is actually an example of elimination reactions. So, elimination reaction basically involve the beta eliminations. Beta eliminations tu apa? Okay, so I will introduce to you alpha and beta. So, alpha is the carbon that attach directly to your um, halide group. So, kalau you tengok dekat structure ini, Okay, you punya highlight group. Okay, highlight group awak berada di sini. So, carbon ni kita kena ada sebagai carbon alpha. Okay, and then apa-apa sahaja carbon yang attach to alpha, dia adalah beta carbon. So, another example. Let's say, you ada macam ni. Okay, sini Cl. So, sini you ada CH3. This one is also CH3 and then you have CH2 and you have CH3. So, ini adalah alpha sebab dia directly bonded dengan carbon yang ada, uh, sorry, carbon yang ada CL ataupun halide group adalah carbon alpha. So, any carbon yang bonded directly, sorry, kita, okay, yang bonded directly to the alpha carbon adalah beta. So, meaning that dalam situasi ni, you ada 1 beta, 2 beta, 3 beta. Okay. So, yang ini, this one not considered as beta. Ah, uh, Ini bukan beta. Okay. Kenapa bukan beta? Sebab dia tak bonded. This carbon not bonded directly to alpha. Yang bonded directly to alpha sahaja kita consider dia sebagai beta. Okay. So, alpha yang directly bonded dengan halide group, tak kisahlah Br ke Cl ke F or even iodine. Okay, so that one, that carbon is considered as alpha. So, other carbon considered as beta carbon. Okay, yang directly bonded by the alpha carbon. Okay, so kenapa nama dia adalah beta eliminations? Sebab kita akan eliminate hydrogens pada beta carbon. Okay, sebab tu nama dia beta eliminations. X group memang akan keluar sebab kita kena ada sebagai living group. So, remember the hydrogens from either this beta or this beta or this beta yang kita akan eliminate. That's why kita namakan dia um, beta eliminations. Alright, so I think you still remember. Okay, before this. Uh, sorry, before this kita dah belajar buat yang ini. Contoh macam ni. You ada two compounds. And then you nak remove kan dia. Let's see kita plus with KOH. So, you akan saya ajar you lihat yang ini. And then, tengok pada kanan dan kiri karbon tersebut. Okay, atas tak payah tengok sebab tak ada atas. Tapi kalau macam ni ada atas. So, tengok juga yang ini. Ini dengan ini. So, yang ini tak ada di atas, kosong. So, tak payah tengok. Okay, tak perlu tengok. So, lepas you dah tengok kiri dengan kanan dia, you kena buat apa? You kena identify whether this is primary carbon, secondary or tertiary or even quaternary. Alright. So, 
For example, this one, 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon. So, ada 3 bonding, maksudnya kat sini adalah tertiary carbon. So, untuk yang ni ada 1, 2, so secondary. So, meaning that, yang lebih stable adalah tertiary. So, bila buat elimination, maksudnya kita akan buat hydrogen pada carbon sini. Okay, kenapa kita pilih yang kat sini? Sebab carbon tu lebih stable. Okay, this carbon lebih stable sebab dia adalah tertiary as compared to this one. Kalau you nak buat kiri kanan juga boleh tapi you kena label major dengan minor. Alright, so the products is sebab kalau nama dia adalah elimination, so meaning that you akan ada formations of new double bond. So, the product for distractions, saya lukis kat bawah. Okay. Lukisan asal jangan buang apa-apa. Just you remove your punya CL ni, kita nak buang. Dan satu hydrogen daripada carbon beta. So, let's say you dapat macam ni. So, since ini dengan tertiary, so ini adalah major product. So, plus dengan kiri dia pula. Okay, step yang sama. Structure asal jangan buang. Cuma si L you hilangkan. So, lagi satu formation dah berubah dengan sebelah dia. So, yang ini kita panggil dia minus. Sebab apa? Dia adalah secondary carbon. Yang ini adalah tertiary sebab dia jadi major. Yang ini adalah secondary carbon. So, that's why dia jadi minus. Alright. So, ingat pesan saya. Locate you punya highlight group. Tengok kiri. Tengok kanan. Okay, kanan dengan kiri sahaja. Alright, tempat lain jangan buang Sebab tu yang ni saya pangkah bukan yang maksud Pangkah buang, tapi maksud ini bukan beta carbon So, uh, hydrogen hanya boleh dibuang pada beta carbon sahaja So, since ni bukan beta carbon So, that's why tak boleh ada formations of double bond di sini Alright So, this one uh, adalah contoh reactions Okay, so yang ni awak boleh baca sendiri. So, saya dah ajar tadi. Contoh yang ini, kalau awak tengok BR berada di hujung. So, belah kanan dia tak ada carbon. So, that's uh, that's why dia hanya ada satu products. Okay, sebab dia boleh buang hydrogen sebab dia carbon dekat sebelah kiri sahaja. Okay, because of dia cuma ada satu beta carbon. So, that's why the only product is this one. Right, ingat kat sini tak boleh usik, sini tak boleh usik. Okay, for this one, kenapa satu juga produk? So, ini awak punya beta, uh, carbon alpha. Okay, belah sini pun secondary, belah sini pun secondary. So, same carbon types. So, that's why you dapat satu sahaja produk. Kenapa dekat sini dua? Sebab sebelah secondary, sebelah lagi adalah tertiary. Alright, so the base. Okay. Kalau you belajar hari tu untuk substitution fractions, I always mention about nucleophile, strength of nucleophile, weak nucleophile, strong nucleophile and etc. But then bila kita involve dengan eliminations, the same compound ataupun the same atom KOH ni, okay, kalau you ingat lagi, you kena pisahkan dia sebab dia adalah K, so dia counter ion, so you akan dapat K positif dan juga OH minus. So, this one, this OH, It can be a nucleophile. It also can act as a uh, base. So, kalau dia act as a nucleophile, so you akan pergi ke substitution reactions. Kalau dia act as a base, you akan pergi ke elimination reactions. So, substitution, it could be SN1 or it could be SN2. Same goes to elimination, it could be SN, sorry, E1 ataupun E2. So, key point dia dekat sini, you kena tahu macam mana nak bezakan dia punya strength K, J, T, H okay. Sama ada dia kuat Ataupun Dia lemah okay. Whether it is a strong Ataupun weak okay. So you have to identify So same thing alright. So if you are either counter ion You kena pisahkan dulu alright. So this one you ada Na plus dengan O Negative CH3 You kena pisahkan So you punya base adalah negative O, CH3 only. The Na plus only act as a counter ion. Same goes to the other. Alright. So, the living group. Alright. So, sama je. Makin menuruni kumpulan. Okay. For the highlight group. Dia adalah good living group. Okay. So, sebab tu apa yang dekat sini. Okay. CL, BRI is considered as good living group. Okay. 
So untuk F semua ni dia adalah poor living group. Tapi good living group dia adalah weak base. Poor living group dia adalah strong bases. Sebab tu H2O dia adalah good living group tapi dia adalah weak base. So OH dia adalah uh, poor living group. Sebab dia negatively charged. Okay. So tapi dia adalah strong base. Alright. So and then the products pun saya dah terangkan tadi. You boleh dapat dua products. So macam mana boleh dapat dua? For example yang bawah ni. Okay. You tengok. This is you punya carbon alpha. So you ada two types of beta. This one. So beta 1 and beta 2. Beta 1 is a primary carbon. And then you punya beta 2 adalah secondary carbon. So definitely this one adalah you punya minor product. This one adalah you punya major product. So uh, proses senang sangat. Okay, I give you another example. Okay. So for example, you ada F di sini. K plus dengan KOH. Alright. So this is you punya F. You tengok belah kanan, you tengok belah kiri. Atas tak perlu sebab dia ada apa-apa. So and then second step you nak buat apa? Ini first step. Second identify. Okay. Beta di sini adalah primary sebab attachment dengan satu carbon sahaja. So beta yang ini, this beta dengan this beta. Okay. Okay. So, this beta attach dengan satu carbon, dua carbon. So, dia adalah second dari. So, meaning that you akan ada dua product satu minor, satu major. Okay. Next step nak buat apa? Okay. Draw balik awak punya structure. Exactly without your F. Okay. So, saya lukis kat ujung ni. Exactly without your F. So, F awak located dekat sini tadi kan? Okay, di sini. So let's say lah you nak letak double bond awak dengan carbon yang secondary. So double bond awak dekat sini. Okay. So plus dengan lagi satu. Alright. You letak double bond you dengan yang primary. So letak di hujung. So yang letak dengan secondary ini adalah major product. Yang letak dengan primary itu adalah minor product. So, nak plus dengan apa? Plus dengan H, F. F adalah you punya living group. H adalah daripada you punya beta uh, hydrogens. Right, that one is the step. Elimination mesti dapat double bond. So, set zephro pun saya dah cover dah sekali. Kenapa yang ni major? Sebab dia adalah formation dengan carbon yang lebih stable. So, Uh, dia adalah regio selective maksudnya dia region selective dia prefer formations of carbon of double bond dengan carbon yang lebih stable so this one pun saya dah cover so you boleh baca sendiri alright so next kita nak move kepada E1 dengan E2 ok the properties ok E2 versus E1 so uh, we'll proceed with the next video alright thank you class